Oui, mais on peut résumer. Nous pouvons reprendre. For the, the chamber finds that Nguyen Chia, for the reasons detailed in the judgment, shared the intent. En outre, la Chambre considère, pour les raisons expliquées dans le jugement, que Nguyen Chia a partagé avec les autres the participants de l'entreprise criminelle commune l'intention et notamment lorsqu'elle est requise l'intention discriminatoire et spécifique de commettre les crimes visés par le projet commun à une exception près. La Chambre n'a en effet pas été en mesure de déterminer si Nuenchia était animé d'une intention génocidaire concernant les Tchams, ni de déduire l'existence d'une telle intention, et elle n'a pas non plus pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, que Nuenchia savait qu'un génocide était commis à l'encontre des Tchams. La Chambre est toutefois convaincue que, à tout le moins, Nguyen avait des raisons de savoir qu'un génocide avait été commis ou était sur le point d'être commis à l'encontre des Tchams. Par conséquent, la Chambre considère que Nguyen a commis, à raison de sa participation à une entreprise criminelle commune, à les crimes contre l'humanité de meurtre, d'extermination, de déportation, de réduction en esclavage, d'emprisonnement de torture, de persécution pour des motifs politiques, religieux et raciaux, et d'autres actes inhumains ayant pris la forme d'atteinte à la dignité humaine, de faits qualifiés de disparition forcée, de transfert forcé, de mariage forcé et de viol commis dans le contexte de mariage forcé. In the context of forced marriage, B, crime, the crimes of genocide by killing members of the Vietnamese ethnic, national and racial groups, and C, great bridges, and Nguyen Chia was convicted of murder and murder. 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 Les traitements humains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, le fait de priver intentionnellement de leurs droits à un procès équitable et la détention illégale des personnes protégées par les conventions de Genève au centre de sécurité S21. 21 Security Center. Accordingly, the chamber enters a conviction for the commission of crimes through a joint criminal enterprise. In so far, Nguyen Chia shared the discriminatory intent of other members. Additionally, with respect to the deaths at cooperatives, en ce qui concerne les décès survenus dans les coopératives, sur les sites de travail et dans les centres de sécurité par suite d'une intention constitutive d'un dol éventuel qui ne relevait pas du projet commun, la Chambre considère que Nguyen Chia a aidé et encouragé à commettre le crime contre l'humanité de meurtre commis avec dol éventuel dans les coopératives de Tamcac sur les sites de travail du barrage de Tampon de janvier et du barrage de Tampon de Chenang sur le site de construction de l'aérodrome de Tampon de Chenang et dans les centres de sécurité S21, de Krang Tak Chan et de Tom Cloud. Dans les circonstances présentes, la Chambre considère que l'aide de Nguyen Chia a été le plus appropriée et l'encouragement constitue le mode de participation qui rend le mieux compte du comportement criminel de Nguyen Chia. Il a apporté un encouragement et un soutien moral, exhortant les cadres du PCK à mettre en œuvre avec zèle les politiques du centre du parti par son rôle décisif en matière de propagande, ainsi que par ses nombreuses participations à des réunions et ses nombreux discours prononcés à des séances d'études dans tout le pays. 
the chamber find, find la Chambre considère that que ce comportement a eu une incidence déterminante sur la commission des crimes reprochés et que Nunchi a été conscient, en était conscient. Par conséquent, la Chambre déclare Nunchi coupable d'avoir aidé et encouragé à commettre le crime contre l'humanité de meurtre commis avec dol éventuel sur les sites subventionnés. The chamber finds that enfin, la Chambre considère que Nunchi a détenu avec Pol Pot le pouvoir décisionnel ultime et possédait l'autorité lui permettant de sanctionner les membres du parti et de l'armée qui enfreignaient les règles de discipline. La Chambre considère, considère donc que Nunchi est responsable en tant que supérieur hiérarchique de l'ensemble des crimes commis en exécution des politiques criminelles du PCK qui font l'objet du deuxième procès dans le cadre du dossier 002. This includes the crime en ce compris le crime de génocide par meurtre by killing des membres of the du groupe ethnique et religieux Cham. Ayant considéré d'une part ainsi que cela est précisé, précisé ci-dessus que Nuanchi a été directement responsable de ces crimes en raison de sa participation à l'entreprise criminelle commune à l'exception du crime de génocide à l'encontre des Cham et des crimes contre l'humanité de meurtre commis avec dol éventuel, tel que spécifié ci-dessus, et, d'autre part, qu'il était responsable d'avoir aidé et encouragé à commettre les crimes contre l'humanité subventionnée de meurtre commis avec dol éventuel, la Chambre déclare pour le surplus Of superior responsibility for the crime of coupable du crime de génocide par meurtre des membres du groupe ethnique et religieux Cham sur le fondement de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Au-delà de ces considérations concernant sa responsabilité, la Chambre a tenu compte de la position occupée par Nguyen Chia en tant que supérieur hiérarchique dans le cadre de la détermination de la peine. La responsabilité de Kyusampan est devenu membre candidat du comité central du PCK en 1971 et membre de plein droit de celui-ci en 1967. En 1970, il a été nommé vice-président du FUC et commandant en chef des forces armées de libération nationale du peuple du Kampuchea, ou FNPK. En réalité, il n'exerçait aucun pouvoir dans le domaine militaire. Et c'était Pol Pot qui était en charge des FALNPK. Kyusampan a aussi occupé les postes de vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale au sein du GRUNK. Après la chute de Phnom Penh en avril 1975, Kyusampan a conservé ses postes de vice-premier ministre et de ministre de la Défense nationale et son titre de commandant en chef des FA LNPK. Et de ce fait, il a continué à assumer certaines fonctions diplomatiques, notamment en accueillant des délégations étrangères en visite au Cambodge et en conduisant des délégations cambodgiennes se rendant à l'étranger. En octobre 1975, le comité permanent du PCK a confié à Kyusampan la responsabilité du front et du gouvernement royal, du commerce, des listes et des prix. Around October 1975, vers octobre 1975, est devenu l'un des deux membres du bureau 870 qui supervisait la mise en œuvre des décisions du comité permanent. La Chambre considère toutefois qu'il n'est pas établi que Kyusampan ait été à un quelconque moment président du bureau 870, comme cela a été allégué. En avril 1976, Kyusampan a été désigné président du Présidium de l'État, un rôle qui était largement symbolique et ne lui conférait aucun pouvoir exécutif. En tant que président du Présidium de l'État, il a continué à assumer des fonctions diplomatiques et protocoles. 
Kyo Sampon n'a jamais été officiellement membre du comité permanent du PCK, mais il assistait et prenait régulièrement part aux réunions du comité permanent du PCK, auxquelles étaient débattues des questions touchant au projet commun. In his capacity as a member of the Central Committee, Central Committee, Kyo Sampan attended the 3rd, 4th, and 5th Congresses, which adopted policies from the Standing Committee concerning the overall political line in accordance with the principle of democratic centralism. Kyo Sampan was a fully fledged member at the time the Central Committee approved the a approuvé que soit délégué à différentes échelons du PCK le pouvoir de décider de l'exécution. En sa qualité de membre de plein droit, avec une voix délibérative du comité central, que s'en a contribué à l'adoption à la mi-1978 de la directive du comité central qui appelait à la compassion envers ceux qui s'étaient fourvoyés, notamment en ayant été des agents des Vietnamiens, directive dont la Chambre a conclu qu'elle n'avait aucun effet concret. La Chambre est convaincue que Kyu Sampan n'a pas seulement adhéré au projet commun, mais qu'il l'a publiquement soutenu pendant toute la durée du Kampuchea démocratique. Further, the chamber finds that in a pattern that continued throughout the democratic Kampuchea era, Kyo Sampan publicly promoted, confirmed, and endorsed the common purpose. He was the chairman of the, a special national congress, which was apparently, apparently held in the aftermath of 17 April 1975, 1975 and participated in meetings in May 1975 at the Silver Pagoda in Phnom Penh. Further, Kyo Sampan personally perpetuated the party line by leading in indoctrination sessions at mass rallies and re-education seminars for, among others, return, returnees from abroad and Ministry of Commerce cadres, which were aimed at strengthening socialist consciousness, forging worker peasant uh, identity, and engendering support for CPK, CPK policies. At 17 April anniversaries and other events, Kyo publicly lauded uh, the CPK successes and encouraged popular support of ANCA's program for building and defending democratic Kampuchea. The Chamber is therefore satisfied that Kyo Sampan does not only share support for the common purpose, but as a senior leader, he actively, vocally and publicly promoted, confirmed and endorsed it domestically and on the international stage. Moreover, through his many public speeches and statements during the democratic Cambodia period, Kyo Sampon encouraged and incited the execution of the CPK's various policies. In sum, the Chamber finds that Kyo Sampon participated in the common purpose as the face of Democratic Cambodia, Kyo Sampan supported and promoted the common purpose and encouraged, incited and legitimized its instrumentation through criminal policies. He further instructed cadres on their implementation while enabling and controlling the same. Accordingly, the Chamber finds that Kyo Sampan made a significant contribution to the commission of crimes perpetrated by CBK cadres within the scope of K002-02. Further,
The chamber finds en outre, that la Chiosom chambre Horn, considère for the reasons pour les raisons expliquées the dans le jugement shared the intent, que Chiosom Horn partageait avec les autres participants à l'entreprise criminelle commune l'intention et notamment lorsqu'elle est requise l'intention discriminatoire et spécifique de commettre les crimes visés par le projet commun à une exception près. La chambre n'a en effet pas été en mesure de déterminer si Chiosom Horn était animé d'une intention génocidaire concernant les chambres. The chamber does find that Kyosun Pond committed through a joint criminal enterprise a the crimes against humanity of murder, extermination, deportation, enslavement, imprisonment, torture, persecution on political, religious, and racial grounds, and other inhumane acts through the attacks against humans, indignity, conduct characterized as enforced disappearances, Forced transfer, de forcé, forced marriage, de mariage forcé, and rape in the context of omis, forced marriage. B. The crime of B. genocide by killing members of the Vietnamese ethnic, national, and racial group. And C. Grave preaches of the Geneva Convention of willing, de Genève, willful killing, torture, inhuman treatment, les inhumains, willfully causing great cause suffering and or serious injury to body or health, the willful la santé, deprivation of de the rights of a fair and regular trial, and unlawful confinement against the persons are protected par les under the Geneva Conventions at Au S21 Security Center. Accordingly, Par the Chamber la enters a conviction for the commission of crimes through a joint criminal enterprise for which Kyosun Pond shared the direct discriminatory and specific intent of other JZIC members. Additionally, with respect to the deaths of workers and peasants at cooperatives, work sites and security centers as a result of dollars eventually, which were not encompassed by the common purpose, the Chamber finds that Kyosun Pond aided and abetted the crime pas du against commun. humanity of La murder at the Trump Court. The 1st January Dam Worksite to bank more than Worksite come functioning airfield construction site, S21 Security Center, Trang Ta Chan Security Center, and Trung Kao Security Center. In the present circumstances, the Chamber Finds that Kyosun Pond's conduct is most appropriately characterized under the mode of adding and abetting. He provided encouragement and moral support by his attendance at meetings and his appearances and speeches at study sessions throughout the country, openly and actively encouraging and providing moral support to CPK cadres in the implementation of the party centre's policies. The Chamber finds that this conduct La had a substantial effect a on the con commission of crimes, crimes and that Kyosun Pond was aware of that. Accordingly, the Chamber Par enters a conviction for aiding and abetting the crime against humanity of murder, murder with dollars eventually at the above site. Finally, the evidence uh, did not rise to the level enfin, of proving les éléments de preuve that Kyosun Pond actively assisted or facilitated the execution of the genocidal policy against the Jan. The Chamber is, so, is also not satisfied la that Kyosun Pond was a superior in the sense of having had the ability to prevent or punish the commission of crimes. The Chamber therefore finds that Kyosun Pond is not responsible for the crime of genocide by killing members of the Jan ethnic 
and religious qui n'a pas lieu de retenir la responsabilité de Dieu sans pas pour le crime de génocide par meurtre des membres du groupe ethnique et religieux Cham, que ce soit pour l'avoir aidé ou encouragé sa commission ou à titre de supérieur hiérarchique. Civil party reparations. Réparation allouée au parti civil. A total of 3,865 civil parties were admitted in the present case and comprised the consolidated group of civil parties at trial represented by two civil party political lawyers. The chamber notes that both accused in case 002 have been found to be indigent under the ECC. The internal rules, le règlement intérieur the civil party lead co-lawyers may request the chamber to recognize specific reparations measures. De des Such measures have been designed or identified in coordination with the victim support section in order to appropriately acknowledge the harm suffered by civil parties as a result of the commission of the crimes at issue in case 002-02 and to provide uh, benefits to the civil parties that address this harm. In case 002-02, the civil en party lead co-lawyers sought the judicial recognition sur les 18 of 14 projects out of 18 projects initially proposed as appropriate reparations. The Chamber finds that as a consequence of the crimes of which the accused have been convicted, the civil parties and a very large number of additional victims have suffered immeasurable harm, including physical suffering, economic loss, loss of dignity, psychological trauma and grief arising from the loss of family members or close relations. The Chamber finds that the following projects comply with the requirements of Internal Rule 23 Kinkias and therefore endorses them. Projects 1 Two and three concerned forms of education on Khmer Rouge history and civil parties' experiences aimed at guaranteeing non-repetition. Projects four, five, six, and twelve provide documentation of the experiences of specific groups of civil parties, including persons affected by the treatment of the jam, the treatment of the Vietnamese, and the regulation of marriage with a view to prevent the recurrence of crimes targeting these groups. Projects 7, 8, 9, and 10 commemorate the suffering of civil parties and make their accounts accessible to the society at large, thus providing measures of satisfaction. Project 11 and the health care component of Project 13 provide mental and physical care to civil parties, focusing on rehabilitation. The Chamber finds that the specific component of Project 13 related to livelihood support seeks to provide benefits to the civil parties in the form of individual monetary payments. As these initiatives fall outside the scope of Internal Rule 23 Kinkias 1, which provides that the Chamber may only award la chambre ne peut accorder collective and moral reparations and excludes monetary payments to the civil parties. The Chamber is unable to endorse them as reparation measures. Further, 
the Chamber is unable to endorse en Project outre, 15, which seeks to acknowledge the suffering experienced by indigenous minorities in Dratanakiri and Mandurukiri provinces because of their denigration, discrimination, and persecution. The Chamber recalls that Case 002-02 does not include charges specifically related to the targeting, discrimination, or persecution of indigenous minority living in Dratanakiri and Mandurukiri provinces. While recognizing the value of these projects as such, the Chamber finds that it does not meet the requirements of Internal Rule 23 Quintess 1. Reparation measures must acknowledge the crime suffered as a result of the commission of the crimes of which the accused are convicted. The Chamber therefore declines to endorse this project. This completes the summary of the Chamber's voilà findings. I will now read out the disposition. Je vais à présent dans les lectures du dispositif. And before I uh, read the disposition and sentence apart, Secretary Gat, you started to take Kyusun Pond, uh, to bring Kyusun Pond to the dock. Veuillez ramener Kyusun Pond. Au box des accusés. Mr. Kiyosan Pond, can you stand for a brief period of time? Can you stand for a brief period of time? The Chamber now pronounces the disposition and sentence. The trial chamber rejects the request made by the accused upon defense to limit the scope of the trial in case 002 The trial chamber recategorizes the crimes, uh, the crime against the humanity of extermination to the crime against the humanity of murder, including with dollars eventually regarding death that occurred due to the conditions and circumstances imposed to the victims at the following crime size. 
le site de Trump construction de l'aérodrome de Kampong Chang, le centre de sécurité de S21, le centre de sécurité de Krang Tachang, le centre de sécurité de Pankral. S21, Il y a lieu de requalifier les faits ainsi poursuivis Gen, sous la qualification Center de crime contre l'humanité d'extermination, en retenant celle de crime contre l'humanité de meurtre commis the avec de l'éventuel. La Chambre Nguyen déclare que l'accusé Nguyen Chia s'est commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979 par ses actes et omissions, tels que résumé ci-dessus et exposé en détail dans le texte complet du jugement, rendu and detailed coupable. In the full written version of the judgment, the following crimes. Pursuant to article.